ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വോക്കുന്നതിന് പിന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അത് രാവിലെ ഒരു കിഡിലൻ സ്ഥലത്ത് ഒരു കിഡിലൻ വണ്ടിയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ജീ കോംബസിൻ്റെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് പറ്റിയ ഒരാളെ ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളും ഒരു സ്പെഷ്യലാണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു മോഡലാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു മോഡലാണ് അപ്പം ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിന് ധാരാളം വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും എക്സ്റ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും ലുക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെട്ടെന്ന് എടുത്തറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറേ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ജീപ്പ് കോംബസ് എന്ന് പറയുമ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ജീപ്പ് കോംബസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്നായിരുന്നു കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ അത് ഈ ഇടയ്ക്കാണെന്ന് മാറിയത് അപ്പം ഈ ഒരു വിലയ്ക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി എത്രമാത്രം വേർത്തിയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലോങ് റൺ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കില്ല ഇത് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമാണിത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ യൂസറിനെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം അപ്പം ഇതാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഓണർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ആർ ജെ ശംഭു നമ്മൾ പല വീഡിയോസിലും പല ഇൻ്റർവ്യൂസ് പല സെലിബ്രിറ്റികൾ പല അല്ല എല്ലാ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പറയല്ലേ കുഴപ്പമില്ലാതെ അത്യാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അത് പോകുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് അതെ ഓക്കെ അപ്പം ജീപ്പ് കോംബസ് എത്ര എത്ര നാളായി ബ്രോ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിത് മെയ് ലാസ്റ്റ് ആണ് എടുത്ത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു മെയ് ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആറുമാസമായി രണ്ട് മാസം എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാലൊന്ന് ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആറുമാസമായി അപ്പം ആറുമാസം കൊണ്ട് ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആറുമാസത്തിൽ നാല് മാസമാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതിലൊരു സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് കിലോമീറ്റർ ആയി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഓട്ടോ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീപ്പിൻ്റെ കോംബസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു പോളോയാണ് ഓക്കെ രണ്ട് പോളോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പോളോ ഭയങ്കര കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി കാരണം സ്പേസ് അതിനൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ബാക്കിലാണെങ്കിലും ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു എക്സ് യു വി എസ് യു വി തന്നെ എടുക്കാം എന്നുള്ള മൈൻഡിൽ തന്നെ ഫൈവ് ഡബിൾ ഒ അതോ അല്ല എസ് യു വി ടൈപ്പ് വണ്ടി തന്നെ എസ് യു വി ടൈപ്പ് വണ്ടി തന്നെ എടുക്കാം എന്നുള്ള മൈൻഡിൽ തന്നെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം ഹാരിയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എം ജി ആ എം ജി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോളോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പോളോ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അറിയാം അപ്പം ഏകദേശം അതിനോട് കിടപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി വേണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സോളിഡ് ഒരു സേഫ് സേഫ് ഫീല് ഫീല് ഭയങ്കര സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേബിൾ സ്പീഡിൽ പോയാലും തീർച്ചയായിട്ടും വേണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ലക്ഷറി വണ്ടി ഇപ്പം ബി എം ബെൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒക്കെ ഭയങ്കര ലക്ഷറിയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് തൽക്കാലം അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി വേണം എന്ന് നോക്കി അങ്ങനെയാണ് ജീപ്പ് കോംബസിലേക്ക് എത്തിയത് ഓക്കെ പിന്നെ ജീപ്പ് കോംബസിൽ ഒരുപാട് വേരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിയത് ശരി ഇത് ഏത് വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇത് ജീപ്പ് കോംബസിൽ ആക്ച്വലി സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് മാനുവലിനോടാണ് പണ്ട് തൊട്ട് താല്പര്യം അതെ
സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻ്റ് ആണ് വേരിയൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് വേരിയൻ്റ് അപ്പം ഇതിന് എത്ര ആണ് എമൗണ്ട് വന്നിരുന്നത് എന്നത് അതൊരു തേർട്ടി ലാക്സ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതെ പണ്ട് ജീപ്പ് കോമേഴ്സുകളുടെ വില സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് നെഫിയായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും നെഫി പറഞ്ഞു അതിന് തേർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ ആകില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് ശരിക്കും തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി എയ്റ്റിനൊക്കെ ഉണ്ട് വണ്ടികളുണ്ട് ജീപ്പിൻ്റെ ഉണ്ട് പല വേരിയൻ്റ് എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മോഡലുണ്ട് ലിമിറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മോഡലുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഈ ഈ വേരിയൻ്റ് ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ടാക്സിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ താഴെയായിരുന്നു ഓൺ റോഡ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സിൽ താഴെ നമുക്ക് ജീപ്പ് കോമേഴ്സ് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു വേരിയൻ്റ് അല്ലേ അതെ ഓക്കെ അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്സ് ആ ഒരു റേഞ്ച് ആയിരുന്നു ബഡ്ജറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ താഴെ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ താഴെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ കുറേ വണ്ടികളുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായും ഇപ്പം നോക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് നോക്കിയില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് ഹാരിയർ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് ടാറ്റ ഹാരിയർ കാരണം സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും നല്ല ടാറ്റ നല്ല സേഫാണ് വണ്ടി പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സ്പേസ് ഉണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു ഹെവി വണ്ടി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പം ഹാരിയറിന് ഇതിനെക്കാട്ടിലും പ്രൈസ് കുറവാണ് ഹാരിയറിൻ്റെ ടോപ്പ് മോഡലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നുള്ളൂ ആ താഴെ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ എനിക്ക് പണ്ടുകൊണ്ട് ജീപ്പിനോടൊരു ക്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊരു ഒരു സോളിഡ് റോക്കിനകത്തിരുന്ന് പോകുന്ന ഒരു ഫീൽ കിട്ടും ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി സെലക്റ്റീവ് ഡാമ്പിങ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സസ്പെൻഷൻസും കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ അതാണ് ആക്ച്വലി ജീപ്പിലേക്ക് വരാനുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മൈലേജും എല്ലാം കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കിയപ്പോൾ അത് വന്നു അപ്പം ഹരിയർ നോക്കി ഹരിയർ മാത്രമാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ വെച്ചിരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വെച്ചില്ല എങ്കിലും മൈൻഡിൽ ശരിയായിരുന്നു പിന്നെ സെയിം എഞ്ചിൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് മൈലേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം മൈലേജ് മാനുവൽ ആണ് സിക്സ് സ്പീഡ് അല്ലേ അതെ ഗിയർ അപ്പം എത്ര മിനിറ്റ് മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് മൈലേജ് ശരിക്കും ഓടിക്കുന്ന പോലെയാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈവേയിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് റൂട്ടൊക്കെ പോവുകയാണ് തിരക്കുള്ള ഹൈവേയിൽ ഐ മീൻ അത്യാവശ്യം തിരക്കുള്ള സമയത്ത് ഹൈവേയിൽ കൂടെ പോയാൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ക്രൂസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആ അതെ ഒരു ഒരു ഈവനിങ് സമയത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഹൈവേ കൂടെ ആണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ ഒക്കെയാണ് മൈലേജ് കിട്ടും പക്ഷെ ഒട്ടും തിരക്കില്ലാതെ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇവിടുന്ന് ഇച്ചിരി ലോങ് പോയാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഒക്കെ കിട്ടും സെവൻറ്റീൻ റേഞ്ച് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടും കിട്ടും നൈറ്റിൽ കിട്ടും പിന്നെ നല്ല ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിലൂടെ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പതിനൊന്ന് ലെവൺ ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് കാണിക്കുന്നത് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലെവൻ ചിലപ്പോൾ ട്വൽവ് കാണിക്കാം ആ രീതിയിൽ അതൊക്കെയാണ് മൈലേജിൻ്റെ കാര്യം അല്ലേ കറക്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എസ് യു വി ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ചെറിയ ഓഫ് റോഡുകളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് അല്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഉണ്ട് വിത്ത് ലോഡ് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വൺ സെവൻറ്റി നയൻ എന്നൊക്കെ ആവും ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ബാ ഓഫ് റോഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓഫ് റോഡ് ഒന്നും അധികം ആൾക്കാർ പോകാൻ ബാഡ് റോഡിൽ കൂടെ ബാഡ് റോഡിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും കുറച്ച് സ്പീഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ പോകാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ അത് നല്ല സസ്പെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് അത് പോകും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രോഷ പ്രോബ്ലം ഇല്ല അതുപോലെ എല്ലാ ഈ ബഡ്ജറ്റിലെ എല്ലാ വണ്ടികളും എസ് യുവികൾ പ്രധാനമായിട്ട് നേരിടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബോഡി റോളിംഗ് അതെ അതെ ബോഡി റോള് ബാക്കി വണ്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനെങ്ങനെയുണ്ട് തീരെ ഇല്ല എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ കാരണം അത്രമാത്രം നമുക്ക് കംഫോർട്ടബിൾ ആണ് കാരണം ഇതിപ്പം നമ്മളൊരു നല്ല സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ടേൺ
ട്രയൽ ഹോക്ക് എഡിഷൻ ഒക്കെ ഓരോന്ന് കാണാം അപ്പൊ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ അതെ ട്രയൽ ഹോക്ക് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഓഫ് റോഡ് സെഗ്മെന്റ് ആണ് വണ്ടി അതിന്റെ ബമ്പറും കാര്യങ്ങളും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കൂടുതലാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഓഫ് റോഡ് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ട്രയൽ ഹോക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് തരാം അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ റിയർ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് വളരെ ഒരു സ്പോർട്ടിഷ് ആൻഡ് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്ടി ആൻഡ് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വന്നില്ലേ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് അല്ലേ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വൺ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ട്വന്റി വൺ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വന്നപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റേതുമായിട്ട് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ള നേരത്തെ ഉള്ള മോഡലിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും ഇതിന്റെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റീരിയർ ആണ് ഇന്റീരിയർ കംപ്ലീറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഗ്രില്ല് മാറ്റി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് വേറൊരു രീതിയിലാണ് അതുപോലെ ഇന്റീരിയർ ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് വേരിയന്റ് അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിപ്പോ സ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു ലാമ്പാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പിന്നെ ഓരോ വേരിയന്റ് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഇത് ക്രോമ് ഡി ക്രോമ് അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതിപ്പോ ഹൈൻ്റെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇവിടെ ഒരു ഗ്രേ കളർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ റൂഫ് റൈൽ അതിന് വരും ഇതിന് റൂഫ് റൈൽ ഇല്ല അതൊക്കെ അക്സസറീസ് അഡീഷണൽ നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് ബൂട്ട് സ്പേസ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയ ആൾക്കാരെ നോക്കൂ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ വീടാണ് വണ്ടി കുറെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഫുള്ളുണ്ട് കേട്ടോ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ത് മാത്രം സാധനം കൊള്ളുവെന്നുള്ളത് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെക്കാം അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിലിരിക്കും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും താഴോട്ട് ഇടണം ഡിക്കിലോട്ട് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡിക്കി സ്പേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റീരിയർ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കുക അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇന്റീരിയറിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് അറിയണമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ സർവീസിന്റെ കാര്യം അപ്പം സർവീസ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിലാണ് സർവീസ് വരുന്നത് ഇന്റർവല് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ ഇതിപ്പം സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അയ്യായിരത്തിൽ ഒരു ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചെക്കപ്പും ചെയ്ത് വീല് അലൈൻമെന്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കി എന്തെങ്കിലും അതിന് ഒരു ഫോൾട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ അപ്ഡേഷനോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓഡിയോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അപ്ഡേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ ഇല്ല നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ പേയ്മെന്റ് ഒന്നും വന്നില്ല ഒരു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ അത് ജസ്റ്റ് അവരുടെ ഒരു അലൈൻമെന്റും കാര്യങ്ങളും അതും ഓയിൽ ചേഞ്ച് ഒക്കെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അതെ അതെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വരുമ്പം എത്രയാണ് സർവീസ് ചാർജ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതോ സർവീസ് പാക്കേജ് വല്ലതും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പെട്രോൾ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീനിലൊക്കെ ആയിരിക്കണം സർവീസ് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തോണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇനി ഓണേഴ്സിന് അറിയായിരിക്കും കൂടുതൽ ഡീസലിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്ററിന് വേറെ റീപ്ലേസ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കണം പതിനഞ്ചിനും ആ ഒരു റേഞ്ച് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഏകദേശം ആ ഒരു റേഞ്ച് ആണ് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സർവീസിന്റെ കാര്യം കുറച്ച് കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പിന്നെ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയർ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ പോളോ യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴും അതിന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് തൗസൻഡ് പത്ത് രൂപ എടുത്ത് ഏകദേശം അതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കാരണം ബാക്കി എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ടെൻ തൗസൻഡ് സർവീസ് വരുന്നു ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വരുന്നു അപ്പം ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി മറ്റേത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിന്റെ പ്രൈസ് കുറച്ച് കൂടിയാലും ആ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം സർവീസ് ചാർജ് കൂട്ടാൻ അല്ലേ അതെ
പിന്നെ മൈലേജും കുറവാണ് പെട്രോളിന് ഇത് ഡീസലാണ് ഇത് വരുമ്പോൾ ടു ലിറ്റർ മൾട്ടി ജെറ്റ് എൻജിനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വൺ സെവൻറ്റി ബി എച്ച് പിയും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എൻ എം ടോർക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഹാരിയറിൻ്റെയും ഹെക്ടറിൻ്റെയും ഒക്കെ സെയിം എഞ്ചിനാണ് ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂണിങ്ങിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രാൻഡ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പവർ നല്ല രീതിയിലുണ്ട് പ്ലസ് മാനുവൽ ആയതുകൊണ്ട് പവർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പവർ എടുത്ത് ഓടിക്കുകയും ചെയ്യാം കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സുഖമാണ് നമുക്ക് ട്രാഫിക്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഹൈവേയിൽ പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാണ് എല്ലാം കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇടുക്കിക്കാർക്കൊക്കെ അവരോ കട്ടപ്പന സൈഡൊക്കെ കയറ്റമൊക്കെ കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് മാനുവൽ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യം അല്ലേ ഒന്ന് ഡൗണൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ ഒരു ഓവർടേക്കൊക്കെ ചെയ്ത് പോകാൻ സുഖം എപ്പോഴും മാനുവൽ ആണ് അതെ അതെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഡി എസ് ടി ഗിയർ ബോക്സ് വേണം ഡി എസ് ടി ഡ്യൂർ ക്ലാച്ച് ആകുമ്പം വലിയ ലാഗ് ഇല്ലാതെ നല്ല ഇതിൽ പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ പിൻഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതെ ഓക്കെ അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കറിയാനുള്ളത് ജീപ്പ് കോംബസ് എടുക്കാൻ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ പലരും പേടിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇതിനിപ്പോൾ എത്ര ആയി കാണും ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയി കാണും അല്ലേ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ടാക്സ് ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അത് ഏതൊക്കെ വേരിയൻസ് ആണ് വേറെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആളുകൾക്ക് എടുക്കാനൊരു സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മന്ത്ലി ഒരു തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഓടുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ഓടുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി താഴെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പെട്രോൾ വാഹനം എടുക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് മെയിൻറ്റനൻസ് കുറവാണ് അല്ലെ അധികം ഓടിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫോറിൻ്റെ ടർബോ എടുത്താലും മതി ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ മൈലേജ് ലോങ്ങും ഒക്കെ കിട്ടും അത് ധാരാളമാണ് അതിന് ആക്ച്വലി റേറ്റ് കുറവാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവോ ട്വൻറ്റി ടു ആ റേഞ്ച് ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പം ചെറിയ അതാണ് ഏറ്റവും ബേസ് റേറ്റ് വരുന്നത് ഇനി വൺ പോയിന്റ് ഫോറിൻ്റെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കും ഉണ്ട് അതിന് വരുമ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും വരുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ നിൽക്കും നിൽക്കും പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡീസൽ മാനുവൽ ഡീസൽ മാനുവൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഓട്ടമുണ്ട് പക്ഷേ ഡ്രൈവിങ് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ ഒന്നരയോ കൂടി കാണിയേ കണ്ടേക്കാം കണ്ടേക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പല വേരിയൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഡീസൽ വേരിയൻ്റ് തന്നെ ഡീസലിൽ തന്നെ പെട്രോളിലും വരുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് ബി എച്ച് പി ആ അത് അത് കുറവാണ് ആക്ച്വലി അതിന് ഇത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എൻ എം ടോർക്ക് ഉണ്ട് അത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഉള്ളൂ പിന്നെ ബി എച്ച് പിയിൽ ഒരു പത്തിന്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ വൺ സിക്സ്റ്റി ബി എച്ച് പിയും ടു ഫിഫ്റ്റി എൻ എം ടോർക്കേ ഉള്ളൂ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഡ്രൈവർ എന്ത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഹെഡിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി കുറവാണ് ടോർക്കി എൻജിൻ വേണം അല്ലെ അതെ പക്ഷെ സമാധാന വളരെ അധികം പവർ ഒന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഓടുന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ എൻജിൻ ധാരാളമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മെയിൻറ്റനൻസ് കുറവാണ് പെട്രോളിന് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് പിന്നെ വരുന്ന വേരിയൻസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലൊക്കെ ഉണ്ട് ടോപ്പ് എൻഡ് ആണ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ റേറ്റ് കൂടും ഈ പറയുന്നത് കൂടും തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓൺ റോഡ് വിലകൾ വരും ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു പ്രൈസിന് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസിനൊക്കെ ഇത് വേർത്തിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആ പ്രൈസ് നോക്കുന്നവർക്ക് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് വേറെ ബ്രോയ്ക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് ഒന്ന് പറയൂ പറയാം ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ല തേർട്ടി എയ്റ്റ് മുടക്കി ഓക്കെ ഒരു ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതിൻ്റെ എടുത്താൽ അത് വേർത്താണ് ഓ നയൻ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് നയൻ സ്പീഡ് ആണ്
അല്ലെ അതൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് ഉടനെ നമ്മൾ സി ത്രീയുടെ റിവ്യൂ പല ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉടനെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞൻ വണ്ടി കുഞ്ഞൻ വണ്ടി സി ഫൈവ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഒരു നല്ലൊരു കമ്പനിയാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് അവർ ഇറക്കിയത് ഗുഡ് വണ്ടി നല്ല അടിപൊളി വണ്ടിയാണ് അതെ അടിപൊളിയാണ് അപ്പം സി ത്രീ നമ്മൾ ചെയ്യും ഞാൻ എന്തോ ഒരു കാര്യം മിസ് ചെയ്തല്ലോ നെഗറ്റീവ്സ് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ്സ് അറിയണമല്ലോ കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും വണ്ടിയുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അതെ അതെ അപ്പം നെഗറ്റീവ്സും കൂടെ ആളുകൾക്ക് അറിയണം എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ട് ബ്രോയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കങ്ങനെ ഇതുവരെ കുഴപ്പങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പറയാം പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഈ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓടിയിട്ട് എനിക്കൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല എല്ലാം കൊണ്ടും ടോപ്പ് നോച്ച് വണ്ടി തന്നെയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പം തോന്നിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ മോഡല് ഇപ്പം സ്പോട്ട് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അവർ ആക്സറൈസിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിന് ഇതിന് റൂഫ് റേലില്ല അത് അവർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വരും തീർച്ചയായിട്ടും വേണേൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് പിന്നെ റിയർ മിറർ ഫോൾഡിംഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫോൾട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ആ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ സെഗ്മെന്റ് വെച്ച് വേറെ ഇപ്പൊ ഹൈറൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു എക്സ്പോർട്ട് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്താൽ പോലും ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറച്ചും കൂടെ കുറവാണ് ഇതിന് ഒരുപാട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുറച്ച് കുറവാണ് അതൊരു ഫോൾട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്പോട്ടിഫൈ ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഉള്ള ആ ഒരു സ്പീക്കർ ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിരുന്നു അത് പക്ഷെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മാറി എന്നാൽ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറയാമല്ലോ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നുള്ളൊരു നെഗറ്റീവ് ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വലിയ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് അല്ല അല്ല അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിലൊക്കെ മാറിക്കോളൂ അതെ 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 ഇപ്പം ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ സർവീസിന് അതായത് ചെക്കപ്പിന് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി അപ്പം ആ ചെക്കപ്പിന് ഇതൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്തത് ഇത് ആ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവരുടെ അടുത്ത് ഓഡിയോയുടെ ഇത് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം അല്ല ഇല്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ ആ പിന്നെ വരുന്നത് ഇപ്പം ഇത് ക്രോം ആണല്ലോ അതുപോലെ ഈ ജീപ്പിന്റെ ബാഡ്ജിങ് ക്രോം ആയിരുന്നു ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഗ്രില്ലിന്റെ അവിടെ ക്രോം ആയിരുന്നു ഞാൻ ഡി ക്രോം ചെയ്തതാണ് അതായത് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വേരിയന്റിന്റെ വരുത്തിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ വേരിയന്റിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കൊടുക്കുക നമ്മൾ അലോയ് വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ബ്ലാക്ക് ഇല്ലേ ഈ ബ്ലാക്ക് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്തതാണ് ശരിക്കും അവിടെ ബ്ലാക്ക് അല്ല അതും ഈ സിൽവർ തന്നെയാണ് അത് കാണാൻ വലിയ ഗുണം ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സ്റ്റോക്ക് ഇതായിരിക്കും വരുന്നതെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഇത് പെയിന്റ് ആണ് ഈ ഇത്രയും മാത്രം പെയിന്റ് ആണ് ബാക്കി സിൽവർ അത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മള് കാലിപ്പസ് യെല്ലോ ചെയ്തു അത് ഈ കളറിന്റെ കൂടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് പിന്നെ കാലപ്പുറം ചെയ്ത് ഈ ഒരു ടയർ അലോയുടെ ബ്ലാക്ക് ചെയ്തപ്പോ എത്ര എമൗണ്ട് ആ അത് അത് ശരിയാ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഇത് നാലെണ്ണം കൂടെ ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വിത്ത് കാലിപ്പോസ് അല്ലേ ആ വിത്ത് കാലിപ്പോസ് അത്ര ആണ് പക്ഷെ പിന്നെ എന്റെ ക്വാളിറ്റി പെയിന്റിങ്ങിലാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വേരിയന്റ് വരുമ്പോൾ എസ് മോഡലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ റൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രേ ആണ് വരുന്നത് ഇത് ഈ ബോഡി കളർ തന്നെയാണ് ഫുള്ള് ഗ്രേ ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഏതായാലും എസിനും ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ കളർ ആയിരിക്കും അതെ 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 പിന്നെ ഡിക്കി ഓപ്പൺ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്പണിംഗ് ഇല്ല ടോപ്പിനുണ്ടല്ലോ ടോപ്പിനുണ്ട് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സിന്റെ വേറെ വണ്ടികൾക്കുണ്ട് അത് നോക്കുമ്പോ ഒരു വിഷമം തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇല്ലാതെ കൊടുക്കണമല്ലോ കാരണം പുതിയ അടുത്ത വേരിന്റെ എടുക്കുന്നവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് മാറ്റം എന്ന് അവര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയണം പിന്നെ ഇന്റീരിയറിലാണ് ആക്ച്വലി മാറ്റങ്ങൾ
പിന്നെ നമ്മുടെ അത് ഞാൻ പക്ഷെ എപ്പോഴും ഓഫ് ആക്കിയിട്ടും എനിക്ക് അത് നമുക്കൊരു ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം ഇത് പാനിക് ബ്രേക്ക് ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വണ്ടി നിർത്തുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് പ്ലസ് ഇത് പാനിക് ബ്രേക്കിംഗ് കൂടെയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോങ് ഒക്കെ പോവാണ് എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഉറക്കം വന്നു അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരാള് എന്തെങ്കിലും വഴിയിൽ ചാടി അല്ലെ ഒരു എന്തെങ്കിലും വട്ടം ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പാസഞ്ചർ ആണ് അത് കാണുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചർക്ക് ഈ ഇത് പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി വിത്തിൻ ടു സെക്കൻഡ്സ് വണ്ടി നിൽക്കും നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോയാലും വണ്ടി നിൽക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് അടിക്കാം ടെസ്റ്റ് അടിക്കാം ഞാൻ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓ ട്രൈ ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും പേടിക്കണ്ട വണ്ടി നമ്മള് ഒത്തിരി ഇതായിട്ട് പോകുന്നില്ല എ ബി എസിന്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റും അല്ല നമുക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് രണ്ടുപേരും ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വണ്ടി ഇപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ നമ്മള് കാണാ ഇതിന്റെ ഉറക്കം വന്നു പോയി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പാസഞ്ചർക്ക് പിന്നെ പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് സോറി ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വരും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇട് വന്നോണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പോയാൽ മതി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതി ഓക്കെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഐഫോൺ എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് കവർ പ്ലേയും ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ട് എല്ലാം വയർലെസ് ആണ് വോയിസ് കമാൻഡ് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അനലോഗ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ അതെ അതെ കാണാൻ അത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓടിയേക്കുന്നത് ുംങ്ങളുടെ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ സീറ്റ് കവേഴ്സ് ഇല്ല അതൊക്കെ ഒരു പോരായ്മെങ്കിൽ പറയാം അത് വേറെ വേറെ ചെയ്യിക്കണം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫൈബറും 
ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് വന്നോട് കൂടി ഇന്റീരിയർ ഫുള്ള് മാറിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീറിംഗ് ഒക്കെ മറ്റേത് ഒരു റൗണ്ട് ജീപ്പിന്റെ ഇതായിരുന്നു അത്യാവശ്യം കുറച്ചുകൂടെ ലുക്ക് ആയി ഇപ്പോ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ വണ്ടി അതെ അതെ അവിടെ ഒരു ഓഫർ അതിൽ പോണോ ചെറിയൊരു ഓഫർ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നോക്കോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീടിന്റെ ഷോർട്ടിൽ കുറച്ച് ഷോർട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം നല്ല കുറച്ച് ഷോർട്സ് ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡിലേക്ക് കയറുകയാണ് അതെ നമ്മുടെ എച്ച് എം ടിയുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഇവിടെയാണ് നോർമലി നമുക്ക് വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് തരാനൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ വണ്ടികൾ ഓഫ് റോഡ് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് തരുന്നത് ഈ റൂട്ടിലാണ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളടത്ത് കൊടുക്കണം അതെ എന്നാലേ നമുക്ക് ഇനിയൊരു ജീപ്പിന്റെ സർവീസും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു എനിക്ക് ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് തന്നത് ഈ വഴി തന്നെയായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ോഡിംഗ് മീൻസ് നിങ്ങൾ ഹില്ല് ഹില്ല് കുന്ന് കയറാൻ പോകാന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് മുമ്പേ പറഞ്ഞത് എന്താ ബാഡ് റോഡ്സ് അല്ലേ ബാഡ് റോഡ്സ് ബാഡ് റോഡ്സ് ഇതോ അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ കുറച്ചുകൂടെ ഓഫ് റോഡ് രീതി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം യെസ് അത്യാവശ്യം വണ്ടി ആട്ടിക്കുലിക്കി നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒലച്ചു ഒലച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെ അതെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ നമ്മള് മാക്സിമം വണ്ടിയുടെ കേപ്പബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ച് വണ്ടീനെ ഒരുപാട് നശിപ്പിക്കാന്നല്ല പക്ഷെ അത്യാവശ്യം വണ്ടിക്ക് കേപ്പബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേപ്പബിലിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എൻജോയ് ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു ഒരു ഡ്രൈവർ എന്തോസിയാസിന്റെ ഒരു സംഭവം സംഭവം ഓക്കെ ഓ നൈസ് ഒരു നിങ്ങൾ തോന്നി പോവാ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഹാപ്പി ബ്രോ വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദുൽഖറിനെ സൗണ്ട് ദുൽഖറിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ശരി പറ്റി തന്നെ പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ ഹലോ ഹലോ ഐ എം ദുൽഖർ സൽമാൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി ലൈഫിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി അമേസിംഗ് കുറെ വീഡിയോസ് കണ്ടു വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും എന്നെ പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ലവ് വിൻറ്റേജ് കാസ് അപ്പൊ കാസിന്റെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട് എല്ലാസ് ഓഫ് ലവ് ബൈ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇങ്ങനെ ദുൽഖർ സൽമാനോട് സംസാരിക്കാനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി നിങ്ങളുടെ ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് പട്ടുകൊട്ടെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകാം കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഹൃദയം തുറന്നു കാണിക്കാം അല്ലേ അതെ അതെ തുറക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് നല്ല വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഡീസലിന്റെ വരുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കട്ടിയാണ് നല്ല വെയിറ്റ് അതാണ് ജിം പഠിക്കാൻ അത് അതിന് കൊള്ളാം അടിപൊളിയാ ഇതിന് കാലിപ്പ് ഇത് ഹൈഡ്രോളിക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ അത് ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു പറയാൻ നോക്കത്തില്ല ഫോർച്യൂണറിന് പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല ഫിഫ്റ്റി ലാക്സിന് പോലും അവർ കൊടുക്കുന്നില്ല ശരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ കാരണം ബോണ്ട് അത്രയും നല്ല ബിൽഡ് ആണ് അത്രയും നല്ല വെയിറ്റും ഉണ്ട് ഇതിന് അതാണ് ആക്ച്വലി പക്ഷെ ശരിയാണ് തുറക്കുമ്പം ശരി പാടാണ് സാധനം ഓക്കെ ടോപ്പ് ഏരിയനൊക്കെ ഹൈഡ്രോളിക് ഉണ്ടോ അറിയോ ടോപ്പ് ഏരിയന് ഉണ്ടാവണം അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജീപ്പ് കോമ്പസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നാല് വീലും ഡിസ്ക് ആണ് വരുന്നത് അതെ അതെ അത് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജീപ്പ് കോമ്പസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഒരു ജീപ്പ് കോമ്പസ് ആർക്കൊക്കെ ബ്രോ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും 
ഇപ്പം ജീപ്പ് തന്നെ എടുക്കണം ഒരു ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എടുക്കണമെന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വെർഷൻ അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കാം അതല്ലാതെ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ നോക്കിയ പോലെ ഒരു ട്വൻറ്റി ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്കിന് താഴെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ബ്രാൻഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ബ്രാൻഡിലല്ലോ കാര്യം നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് റോഡിലൂടെയും ബാഡ് റോഡ്സിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ഒരു എസ് യു വി ജി ഒരു വണ്ടി എടുക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് ഡീസൽ മാനുവൽ വിത്ത് ഓൾ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് കിട്ടും 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 പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ അത്യാവശ്യം ഇത്രയും വലിയൊരു എഞ്ചിന് ഈ ഒരു മൈലേജ് ഈ ഒരു തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മൈലേജ് നോക്കുന്നവർക്കും ഡീസൽ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അവർക്കൊക്കെയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് ചെയ്യാവുന്നത് അതെ പിന്നെ ലോങ് ഡ്രൈവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യു കാൻ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് ഓക്കെ 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 അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജീപ്പ് കോമ്പസിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം പലരും ഒരു അധികം പേരും ഓപ്ഷൻ വെക്കാത്തൊരു ഇതാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിനെ പേടിച്ചിട്ട് അപ്പം ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ജീപ്പ് കോമ്പസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്രോ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂന് പോകാനുണ്ട് ആരാണിന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി ഇറങ്ങാൻ പോലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ആണ് അതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്റർവ്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം രഫിന്റെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് മെസ്സേജ് അയച്ചത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് ഞാനും കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാനും സർപ്രൈസ് ആയിപ്പോയി അതെ അതെ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ആണ് അടിപൊളി പിന്നെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശരി ശരി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ഇതുപോലെയുള്ള യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ താങ